सुंदर आसमान सुंदर जमीन सुंदर सुंदरी सुंदरी पल्ला जानी ना कत सुंदर तुम अल्लाह السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنت بي إلك يوروب تك أبغى دنيا زي زي كان تك أسك يا مدرسة جيبون جيك شاي شوي كاسن جون سن شوي كي أهلا وسهلا شوي كي شاكو تمو شوي كي ولكم جناي جيبون جيك شاي أحنا ديري فيبايت برنامج بوبولار برنامج أحنا را إبري ساندى أن تي بي بودا دهكن تاكن أي توكلو كام الحمد لله أمي أخلاق أحنا دش أمي برنامج فيزن كوريا من عما دش أتى تاكن شو ماني تاتي تي بريكلين مسجد الإمام أبو خطيب مهدس مولانا نجوس سمسا بال الحمد لله سو أني أحنا ده بيبينو دوني برسنو كورا تاكن आर उन्हीं प्रश्नों आंसर करें था कि एवं प्रश्नों आंसर करार आगे उन्हीं जेबा भें शुरू करें प्रोग्राम था जो एक एडवाइजर मध्य में नसीहार मध्य में सो एवरी वीक ही उन्हीं जेबा भें नसीहार मध्य में प्रोग्राम शुरू करें आज के ए ठीक एक ही बाबे कर बन इंशाल्लाह अपना देर आमदे शोभा जनों नसीहत एक बुना पक्को थे के तार पर ये अपना एक एक प्रश्न नियाश पे निशाना सो अमी आ देरी ना खोरे चले जब आमदे महादिशा विकास से उन्हीं उन्हा ओपनिंग रिमार्क दे प्रोग्राम शुरू कर बन उन्हा क्या मैं हैंड वाकर बन इंशाल्लाह सलाम वाले कु महादिशा हम दुल्ला सो एवरी जब अबे शुरू करें इन्शाअल्लाह आज के आपनी नसीहा मध्य में हमारे एडवाइजर मध्य में इन्शाअल्लाह प्रोग्राम शुरू कर बन जज़ाकअल्लाह सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह इन्न अल्हम्दुलिल्लाही व कफ़ा व सलाम अलाइ इबादी हिल्लाज़ी नस्तफ़ा अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाही म وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ليقضى أجل مسمى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه जी बंजिक के शावित एंटीबीड सम्मानित हो स्रुताय बंग दशक मंडोली रब्बुल आलमी ने दरबारे शाहनशाह इतने लोग को कुछ शुक्र जब रब्बुल आलमी आमादर के दुनिया ते फेरों को रचे निर्दारित हो एक चीज़ समाय दी जेटाके अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बोले चे आजालुम मुसम्मा निर्दारित हो एक चीज़ एवं यही शोमोयतन नाम होच्छ आमदर हायात एवं यही हायातेर बिनीमोय अम्रा जन्नतो लाभ करते पारी जहाँ नमो लाभ करते पारी। शुतुरां आमदर यही हायातेर पुत्तिक्ति मुहूर्तो मुसलमानेर जुन्नो मुल्लोबन। अम्रा एक्टी नोटुन इंग्रजी कैलेंडर उन्होंजाई नोटुन एक्टी बहुत सोरे अम्रा पोदार्पन करेची। आश्चर्य आमादेर मुसलमान देर जीवने इस्लामेर जीवने न्यू ईयर थे मन कुन गुरुत्तोपुरुनो विषय नहीं बोलते पारें जे इंग्रजी न्यू ईयर बा बांग्ला बा आरो बिजे कुनो न्यू ईयर रो इस्लामी जीवन होच्छे आमादेर समय बित्तिक प्रति दिन प्रति रात ये ढा होच्छे आमादे इस्लामी जीवन एवं ऐ जीवने रेखी समय शेष जो कौन तमार जीवने शेष ये खाने मासो ना ही दिनो ना ही किसी ना ही मास दिन बहुत सो रेटा सब किसी और चे दुनियार जीवने रे दुन्ना ये खाने हम लोग देखते पाई जब मौन आरोबी बहुत सो रेटा आसे हिजरी बहुत सो रेटा उन तो कुरान हदीसेर कुनु विषय ना ही अल्लाह रसूल दुनिय प्रशासनिक कार्यक्रम के सुंदर कर चालान तिजरिशन प्रवर्तन कर इंगलिस बर्तमान जो इंग्रेजी कैलेंडार जो जानुरि फेब्रुआर दिए जे टोटी टोटी वन टोटी थ्री आसल एवं गल यो हे आसले आगे तो रोमान जरा जुलियान कैलेंडार ता फलो करत बदे पूब अष्टम ग्रेगरि चिंता कर लें जो दौर में भी तीते एक टी कैलेंडर करा जाए कि ना 
তখন তিনি চিন্তা করে ও জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে একটু মর্টিফাই করে তিনি এই যে বর্তমানে যেটা গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার বা খ্রিস্টিয়ান ক্যালেন্ডার তারা বলেন এরপরে এটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তাদের অনুসরের অনুসারীদের ব্যাপার এখানে আমাদের ব্যক্তিগত লাইফে হোক অথবা আমাদের ধর্মীয় লাইফে কোনো গুরুত্ব এটার নাই তো সমানভাবে এই যে আমাদের বাৎসরিক একটা ক্যালেন্ডার আছে আমরা বৈশাখ মাস থেকে বৎসর শুরু করে একটি বাংলা ক্যালেন্ডার আছে এই বাংলা ক্যালেন্ডারও এই বাচ্চা আকপরের জমানায় ট্যাক্স কালেক্ট করার একটি সুবিধার্থে যেহেতু বৈশাখ মাস ফসলের সিজন ছিল ও বৈশাখ মাস থেকে বছর আরম্ভ করে তারা একটি ক্যালেন্ডার বানিয়ে নিলেন এটা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের হিসাব রক্ষণ এবং সব কিছুর জন্য আমাদের মুসলমান হিসাবে আমাদের জীবনের কোনো গুরুত্ব নেই আমাদের জীবনের গুরুত্ব হচ্ছে প্রতিদিন প্রতি রাত আপনার একটি রাত যদি যায় একটি দিন যদি যায় তাহলে আপনার জীবনের একটি বিরাট অংশ চলে গেল এবং আল্লাহ তালা এই ব্যাপারে আমাদেরকে বলেছেন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের সেই প্রভু যিনি তোমাদেরকে রাত্রিতে মৃত্যু দান করেন কেননা গুম যে আন্নাউ মো আহুল মৌত গুম হচ্ছে মৃত্যুর ভাই এবং আল্লাহ এটাকে মৃত্যুই বলেছেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে রাত্রিতে মৃত্যু দান করেন নাহার এবং দিনের কার্যক্রমের ভিতরে তোমরা আল্লাহর যত না ফরমানি করে এইগুলো আল্লাহ কিন্তু জানেন এখন তোমরা যখন মারা যাও রাত্রিতে সুম্মা এরপরে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে আরবার গুম থেকে জাগান অর্থাৎ তোমাদেরকে জীবন দান করেন আজালে মুসাম্মা অর্থাৎ যত সময় তোমাদেরকে এই দুনিয়াতে রাখার জন্য আমি ফার ফেরণ করেছি সেই সময়টা পূরণ করার জন্য আমি তোমাদেরকে আরবার মৃত্যু থেকে গুম থেকে জাগাই এতে বোঝা যায় যে প্রতিদিনে আমাদের মৃত্যু হয় এবং প্রতিদিনে আমরা গুম থেকে জাগি এই জন্য একজন মুসলমান গুম থেকে জাগার ফর সর্বপ্রথম শব্দ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন গুম থেকে উঠি ওটার পরেই প্রথম শব্দটা আল্লাহ রসুল আমাদেরকে শিখে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি আহিয়ানা বাদামাম আমাতানা ওইলাই হিন্নু সুর আমি প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ করছি সেই মাহবুদের জন্য যিনি মৃত্যুর পরে আমারকে আবার জীবন দিলেন ওইলাই হিন্নু সুর এবং সেই আল্লাহর দরবার আমাদেরকে ফিরত যেতে হবে এতে বুঝা যায় প্রতিদিনই আমাদের যখন ঘুম থেকে উঠি ওঠার পর আমাদের যে জীবন শুরু হয় এই জীবনটাই আমার এই দিনই আমার জীবন আগামীকাল আসবে কি না আগামী মাস আসবে কি না আগামী বছর আমার জীবনে আসবে কি না কোনো গ্রান্টি নাই এবং এ ব্যাপারে আমাদের একটি সুসংবাদ আমরা দেখেন প্রতিদিন আমাদের যে ডিউটি আল্লাহ তালা ফাঁসের নমাজ বা অন্যান্য ডিউটি আল্লাহ তালা দিয়েছেন এইগুলি যদি মানুষ করে তাহলে তার আজালে মুসাম্মার ভিতরে সে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর নিকট যদি তার বন্দা হিসাবে সে উপস্থিত হয় একজন মানুষ আজালে মুসাম্মা আল্লাহ তালা তাকে যতই দান করেছেন এর ভিতরেই সে জান্নাত লাভ করতে পারে বা জান্নাতকে খরিদ করতে পারে সুতরাং একজন মানুষ যদি জন্মগ্রহণ করার পর বালিক হওয়ার পূর্বে মারা যায় তার কোনো হিসাব নেই বালিক হওয়ার পরে যদি সে দুই বছর বাসে এই দুই বছরটা যদি আল্লাহর এবাদত করে এই দুই বছরের এবাদত সে জান্নাত পেয়ে যাবে কারণ যেহেতু আল্লাহ তালা এটাই তার আজালে মুসাম্মা দিয়েছেন কেউ যদি বিশ বছরে মারা যায় আট বছর এবাদত করে বা দশ বছর যে যত দিন হায়াত পাই আমরা যদি কম সময় হোক বেশি সময় হোক এই জীবনই আল্লাহ আমাদেরকে যতক্ষণ দান করেছে আমি তো ইচ্ছা করে আমার জীবন বাড়াইতে পারবো না কমাইতেও পারবো না আমার আজালে মুসাম্মা যতটুকু আল্লাহ তালা দিয়েছেন এতটুকুর ভিতরেই আমি যদি আল্লাহর এবাদত করি আল্লাহর অনুগত্য করি এবং আল্লাহ আল্লাহ রসুলের তাহাত করি তাহলে এই কম সময় হোক আপনার বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশ চাল্লিশ কোনো মানুষ তো এই বছরে মায়া যায় কোনো মানুষ আরও বয়স বেশি পায় হোক একশো এই আজালে মুসাম্মার ভিতরেই কিন্তু আমরা জান্নাত লাভ করতে পারি সুতরাং আমাদের বাকি চিন্তা করার দরকার নাই যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আসলো বছরটা বলা যাইবে এবং আমি এই করব সেই করব না আমি আমার ডেইলি ফাঁসের নমাজটা আপনি পড়ে নিব এবং এটাই আমার আজালে মুসাম্মা বৎসর বা নিউ ইয়ার এর কোনো গুরুত্ব আমার নিকট নেই এবং প্রতিটি মানুষ দেখেন আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত আল্লাহ এবাদতের 
একজন মানুষ যদি মাগরিবের নামাজ পড়ার পর সে মারা যায় এশার নামাজ রক্ত হওয়ার আগে তাহলে তার আজালে মুসম্মা এখানেই শেষ এশা রক্ত তার উপর ফরজ নাই এশা রক্তের চিন্তা করার তার কোনো দরকার নেই আগামী করল যদি রমজান মাস হয় এবং রমজানের আগের দিন কেউ মারা যায় তাহলে তার উপর রমজান ফরজ নয় এটার কোনো প্ল্যান তার করার দরকার নাই যদি রোজা আসে তাহলে রোজা রাখবে না হলে নাই এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা একটি বিরাট একটা নিয়ামত আমাদের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দেন নাই যে তুমি এত বৎসরে বাদত করবে থে জান্নাত পাইবে বা বৎসরের প্রথম এইভাবে শেষ এইভাবে প্ল্যান করবে না কিছুই দরকার নাই আমার নিকট যে সময়টা আছে এই সময়টাই আমার নিকট মূল্যবান আমি এই সময়টাকে মূল্যবান মনে করে আগামী শুক্রবার আমার জীবনে না আসতে পারে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আমার জীবনে না আসতে পারে অত যে জীবন চলে গেছে চলে গেছে এটা আর কোনো দিন ফিরত আসবে না আর আগামী কতদিন আসবে এটা আল্লাহর নিকট নির্ধারিত এই জন্য দেখা যায় যে আজালে মুসাম্মার কোনো সন্তারিক আমাদের জীবনে নেই প্রথমে যেমন আমরা কোনো মানুষ ফজরের রক্ত জন্মগ্রহণ করে মারা যায় জোহরের রক্ত আসরের রক্ত দিনে রাত্রে অর্থাৎ আজালে মুসাম্মা কোনো ডেট নেই যে সময় আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা সময় দিয়েছেন এই সময় তার মৃত্যুবরণ করতে হবে আমাদের যে নিয়ম হলো যে লিয়ক এই যে আজালে মুসাম্মা আল্লাহ দিয়েছেন যে হায়াতের মতো একটা সময় যে দিয়েছেন সময়টাকে যখন যে বাদত সামনে আছে আমার সামনে জোহরের নমাজ আসে নমাজটা পরে নিব আমার নিকট রোজা এসেছে রোজাটা রেখে নিব হজ এসেছে হজটা করে নিব হজ যে সময় যে উপস্থিত সময়টাকে আমি কাজে লাগাইব এবং আল্লাহর নাফর মানিকে নিজেকে বিরত রাখা এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য এখন কত বৎসর আহিল গেল এই নতুন বৎসরের বাংলা নতুন নববর্ষ হোক ইংরেজি নববর্ষ হোক আরবি নববর্ষ হোক এই বর্ষের কোনো মূল্য আমাদের জীবনে নাই বা আমাদের ধর্মে নাই আমরা দেখি যে এই নববর্ষের পালনে মানুষ কত আনন্দ বা কত কিছু বেহায়ানিও করা হয় এটা তো সরাসরি আল্লাহর না ফরমানি কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় আমাদের গত শুক্রবারে আমরা যাদের জন্য যা ফললাম তাদের নিকট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের কোনো মূল্য নেই নববৎসরের কোনো মূল্য নেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে এটা বুঝার তৌফিক দান করুন জীবনের যে অংশটা আমার নিকট আছে এই অংশটাকে কাজে লাগানোর তৌফিক দান করুন আল্লাহ সবাইকে নেক হায়াত দীর্ঘ দীর্ঘ হায়াত দান করুন এই হায়াতের ভিতরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহ রে জামন দিয়ে হাসিল করার তৌফিক দান করুন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত জাজাকাল্লা খায় মাজি সাহাব সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ নসিহা দেওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিন্তু ইতিমধ্যে ভাই বোনরা ফোনের মধ্যে চলে আসছেন ওনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে সো আমি প্রথম কলাকে নিয়ে নিব আজকে জীবন জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে ইনশাল্লাহ দেখি আমাদের সাথে কে আছেন এই মুহূর্তে কলা আসসালামু আলাইকুম কলা আসসালামু আলাইকুম খুব বেশি আমিনার মাঝে ফানি লইয়া বাতর ভিতরে পিছনে ফাও হারাইয়া ও ফটা কে আকে ফানি তিন বার ও ডাইন ফাও তিন ফার বা ফাও দেই আর দিয়ে ফাওটা দিনে দুইতাম ইলাহান বেন দুইতাম পারি না তে মত অবস্থা আমার ওজু ওই বনি আর ফজর ওক্ত সাইরাম যে তৈম হইতা নামাজ পড়তাম যে যাকাত আমি মুখটা আটটা দাও আমার বেন দইয়া যে সম্ভব না আর নামাজটা আমি হুজুর ফরি যে উবাইয়া রু প্রথম সময় ফারি আকে সুরা উবাইয়া পড়তাম অত সময় ফরি ফইরা রুকু শরীরা সিয়ারো বইয়া ইশারায় ফরি আর যে সময় দেখি যে উবাইয়াও আমি ফাও দিই উবাইলে প্রবলেম হয় কিতা এক ফাও দিয়ে আমি উবাইতাম হয় আমি লেফট ফাওটা যে আমি বোর্ড দিয়া দুই ফাও সমান বোর্ড দিয়ে আমি উবাইতাম পারি না তে প্রায় সময় মানে উবাই গেছি উবাইয়া চুড়া ফরাম এ মতো অবস্থায় লেফট ফাও আর কোনো বোর্ড দিতাম পারাম না এক ফাওয়ে আমি তোর নামাজ তো শেষ করা লাগবো এক ফাও আমি উবাইয়া যা করি চুড়া ফরি ফইরা বই আর রুকু শরীরা করি 
सबकि सबकिबदे सबक समान अधिकार सबर नहीं समान अधिकार हिल ठीक है कुरान शरीफ किला आसे आलिम सहेबर मोलाना सहेबर सीम जानतम से हमारे सबे समान बागे फाइनी सम्पत्ति बाड़ी बाड़ी गोर जगह जमीन सब तो थी हमें ओर दृष्टि हमें सुंदर एक मानी जिओ सैर बाड़ी तक बोले जो फाइन खुशी जेन थी तरा फाइन खुशी बाड़ी तक फाइले खुशी मानी इसलमिक मुसलिम हिसाब से समाधान करतम से सुंदर एक फैसला से आशा करी अपना बाध्य बुझाईकुम मानुषर्म मान मारा <laughs> प्रथम प्रश्न कर दरबारे दुआ कर आल्ला अपना के सुस्थ रखार शिफा कर सबा के सुस्थ रेखे आल्ला मकबुलगुल तौफिक दान कर
আমরা এখানে দুইটি বিষয় একটি বিষয় দেখেন যে বন্দা যখন সুস্থ থাকা অবস্থায় আল্লাহর পরিপূর্ণ এবাদত করে কোনো কারণে যদি অসুস্থ হয় এবং এবাদত কম করে যে সুস্থ অবস্থায় যে এবাদত করত আল্লাহ তালা সমান সব লিখতে থাকেন ফিরিস্তার মাধ্যমে এখানে আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের অসুস্থতা যেটা এই অসুস্থতাটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এই জন্য আল্লাহ তালার চিরাচরিত একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে লা ইউকাল্লিফুল্লাহ নফসান ইল্লা ও সাহা বন্দা যে কাজ করতে পারে না সেই কাজ আল্লাহ তালা তার বন্দার উপর বাধ্য করেন না আপনি মনোকুণ্ণ হবেন না আপনি যে তরিকা অবলম্বন করেছেন আমি মনে করি এটা সঠিক কারণ আমাদের বহুত ভাই বোন গাফলতি করে থাকেন আমরা আগেও কিছু আলোচনা করেছি যে বসলেই যে চেয়ারে বসতে হবে এটা কোনো জরুরি নয় মানে আপনি যেভাবে বলেছেন যে আমার যখন ভালো লাগে ভালো হই তখন আমি চেয়ার এরে রীতিমতো নমাজ পড়ি দাঁড়াইয়া পড়ি যখন অসুবিধা হয় তখন বসে হ্যাঁ এটাই নিয়ম আপনি যখন সুস্থ থাকবেন আপনি যখন একটি বেমার হওয়ার পর আপনার কন্টিনিউ বেমার থাকবে এটা কোনো হয় না এখন আপনি যখন অসুস্থ বা অফারক হবেন অফারক অবস্থায় যতটুকু কনসিডার নেওয়ার নিবেন আর যখন আপনি পারবেন তখন তো আপনার পরিপূর্ণ নমাজ আদায় করবেন এখানে সমস্যা আছে আপনার অজুর যে ব্যাপারটা অজুর ব্যাপার বোন দেখেন যদি ফানি ব্যবহার করার কারণে আপনার কোনো সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু বা বেমার বাড়ে তাহলে কিন্তু শরীয়ত কনসিডার করেছে আপনি থম করতে পারবেন এখানে যে আপনার যে সমস্যা সমস্যাটা এই সমস্যা আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত কনসিডার নিতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ফান্নি আপনাকে অসুবিধা না দেয় এখানে আপনি যে তরিকাটা উল্লেখ করেছেন যে আমি ব্যান্ড হতে পারি না ফানি ডেলে ডেলে আমি পাতে পা দুয়ে নেই হ্যাঁ ফানি যদি ডেলে দেন তাইলে পা দু তো হয়ে যায় কারণ আমাদের শরীরতে যে শরীরের যে অঙ্গটা দৌত করা এটা কিন্তু হাত দিয়ে যে মলতে হবে বা গোসাইতে হবে জরুরি নয় কেবলমাত্র ফানি দিয়ে দুয়ে নিলেই হয় সুতরাং এক্ষেত্রে যদি আপনি বাতের উপরে পা রাখেন পা রেখে আপনার পানি ডেলে পাও দৌত করে ফেলেন তাহলে আপনার অজুটা হয়ে যাবে এতটুকু করতেও যদি আপনি অক্ষম হয়ে যান তাহলে আল্লাহ তালা আপনাকে থম বা অন্য থম করে নমাজ পড়ার আল্লাহ তালা আপনাকে কনসিডার করবেন ইনশাল্লাহ তখন যেহেতু আপনি যেভাবে পানি ডেলে ডেলে পাও দৌত করতে পারতেছেন এভাবেই করুন এরপরে ও ফারক হলেও ফারক অবস্থায় আপনি কনসিডার নেবেন আপনাদের সম্পত্তি বাঘা পাখি এটা সুন্দর উদ্যোগ দেখেন সম্পত্তির বাঘ অর্থাৎ যার যে হক দিয়ে দেওয়াটা হইলে সবচাইতে বড় এখানে দেখেন অত্যন্ত সহজ হিসাব আপনার বাবা যতটুকু সম্পদ রেখে গেছেন আপনার বাবার যৌথ বলতে কিন্তু আমরা মনে করি বাবা ভাই সব মিলিয়ে না না এটা নাই হয়তো আপনার কিছু সম্পদ আছে আপনার বাইয়ের কিছু সম্পদ আছে এইগুলা নয় আপনার আব্বার যে সম্পদ রয়েছে আপনার আব্বার সম্পদ থেকে প্রথমে আপনার আম্মাকে আট বাগের এক বাগ দিয়ে দিবেন আর সমস্ত সম্পদের আট বাগের এক বাগ আপনার আম্মা পাইবে উনাকে দিয়ে দিবেন এরপরে যতটুকু সম্পদ যেখানেই থাকুক না কেন টাকা পয়সা জায়গা জমি সব সম্পদকে আপনারা বাই এবং বোন এটা কিন্তু সমান নয় বাই ফাইভে ডাবল এবং বোন ফাইভে অর্ধেক অর্থাৎ বাই যতটুকু পায় তার অর্ধেক পাইবে বোন 
আমি উদাহরণ তো বলি আপনারা খো বাই খো বোন আমরা জানি না মনে করুন আপনি দুই বাই এক বোন তখন সম্পত্তিটা হবে ফাস বাঘ ফাস বাঘের এক বাঘ পাইবেন আপনার বোন আর এই যে চার বাঘ এই চার বাঘ দুই বাঘ ডাবল করে বাই পাইবেন মনে করুন আপনি এক বাই এবং আপনার দুই বোন তখন সম্পত্তিটা চার বাঘে বাঘ হবে আপনার দুই বোন পাইবেন দুই বাঘ এবং বাই পাইবে একা দুই বাঘ এইভাবে আর কি তবে যেহেতু এটা সম্পত্তির ব্যাপার এবং ফারাইজের ব্যাপার সম্পত্তির হিসাবে এবং বাই বোন এগুলা উল্লেখ করে কোন উলামায় কেরামের নিকট গেলে তারা হিসাব করে দিয়ে দিতে পারবেন এটা সবচাইতে ভালো হয় ফারাইজের একটি হিসাব আছে হিসাব করে দিতে পারেন তা হলে ভালো হয় কিন্তু জেনারেলি যেটা এটা আমি আপনাকে বললাম এবং এটা কিন্তু খুবই ভালো উদ্যোগ এবং এ জিনিসটা আমাদের দেশে বা সমাজে এত বেশি কম যে একজন মানুষ আরেকজনের হক দিতে চায় না যে সকল মানুষ তো আল্লাহর বন্দা জি অবশ্যই আল্লাহর বন্দা সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং সব মানুষই আল্লাহর বন্দা এবং আল্লাহর বন্দা হয়ে আল্লাহকে যে এবাদত করে না সেই কাফির সেই অস্বীকারী আল্লাহর বন্দা হয়ে যে আল্লাহর দিন মানে না দিনকে কবুল করে না সেই কাফির কাফির অর্থ কি তাও মান্যকারী যেমন একজন মানুষ আপনার সন্তান সে যদি আপনাকে মানে না তাহলে সে হলো অবাধ্য অমান্যকারী সন্তান আর সে যদি আপনার সন্তানই না হয় তাহলে আপনাকে বা আপনার ডাকলেও তার আসে যায় না দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহর মখলুক আল্লাহর সৃষ্টি সব মানুষ আল্লাহর বন্দা এবং বান্দি আল্লাহর বন্দা হয়েও আল্লাহকে না মানা হচ্ছে কুফরি সুতরাং তারা জাহান নামে যাইবে আল্লাহর বন্দা হয়েও আল্লাহর বাদত না করা তিনি হচ্ছেন আল্লাহর নাফরমান তিনি জাহান নামে যাইবেন সুতরাং তিনি দোষী আল্লাহ দোষী নয় এবং মুমিন যারা আল্লাহকে মানেন তারদেরও কোনো দোষ নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে একজন মানুষ বিধর্মী মানুষ মারা যাওয়ার পরে যেহেতু সে আল্লাহই মানল না তা আল্লাহর নিকট সে কি যাইবে রিটার্ন না যাইবে না রিটার্ন আল্লাহর নিকট তারাই যাইবে যারা আল্লাহকে মানেন আর সে তো যাইবে না রিটার্ন আল্লাহর দরবারে আল্লাহ তাবারকা কোরআন শরীফে বলেছেন যে মুমিনদের জন্য তো আসমানের দুয়ার খোলা হবে তাদের রুহ আল্লাহর নিকট যাইবে আল্লাহর নিকট রিটার্ন যাইব কিন্তু যারা কাফির তাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলাই হবে না অসম্ভব সুতরাং এরা আল্লাহর বন্দা আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর রিজেক খাইতেছে সবকিছুর পরেও আল্লাহকে মাহবুদ না মানা তার এবাদত না করার কারণে তারা জাহান নামে সুতরাং ইন্না আমরা যে আল্লাহর বন্দা আমরা আল্লাহ নিকট রিটার্ন যাচ্ছি এটা কেবল মুমিন রিটার্ন যাবে তারা যাচ্ছে না এই জন্য তাদের জন্য ইন্নারিল্লাহ নয় ধন্যবাদ আমরা অন্যান্য কলারদের দিকে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ একটা এখানে প্রথমে আমি বলি সমান সমান নয় বাইয়েরা 
ফাইভে ডাবল আর বোনেরা ফাইভে ওয়ারটেক এটা হচ্ছে মূল নিয়ম সমান সমান নয় দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে প্রত্যেক বোন বাই তারা সম্পত্তির প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের অধিকার আছে এবং তারা সেখান থেকে পাইবে হোক তা বাড়ি বাসা জেগা টাকা সব কিছু বন্টন করার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দুনিয়ার নিয়ম আমরা ফলো করব যেমন বাড়ি বাইয়ের আয়ের বাড়িতে আছে বোনের বিবাহ হয়ে গেছে তিনি অন্য সংসারে চলে গেছেন উনি তো আর বাড়ি নেওয়ার দরকার নেই বাইয়েরা বাড়িতে থাকবে তার সমপরিমাণ মূল্য অথবা মুনাসিব মতো অন্য জিনিস তাকে অন্য খানে দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে আর আমাদের কিতাব এর ওই যে দুনিয়ার যে নিয়ম অনুযায়ী আমরা বন্টন করব যেমন একটি উদাহরণও তো আমি বলি যেমন এক হাজার ঠিকের একটা নোট আমরা তিন বাই তিন বোন আমরা বাবের বাবার সম্পত্তি পাইলাম মন এই নোটটা থেকে আমরা কেটে কেটে তো আমরা এই নোটটাকে আমরা বন্টন করব না অবশ্যই এই নোটটাকে আমরা ব্যাংকে নিয়ে হয়তো বাঙ্গাইব অথবা এক ভাই বলবে যে আমার যেহেতু পাঁচশো টাকা আমি পাই তো পাঁচশো টাকা আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দিয়ে দিব আর তোমরা বাকি বাংলাগুলো এইভাবে হচ্ছে নিয়ম এখন এই যে বাড়ি হোক বাসা হোক এর ইট আপনি ব্যাংকে নিতে হবে বা বাড়ির টুকরা টুকরা করতে হবে এটা কোনো জরুরি নয় হ্যাঁ যদি সম্ভব হয় অনেক সময় আমরা দেখেছি যে বাড়িতে যথেষ্ট জায়গা আছে মানুষ তারা দুই বাই বন্টন করে অথবা বোন কেউ দিয়ে দেয় অনেক সময় দেখা যায় বাড়িতে জায়গা কমতে কার কারণে দুই বাই হলেও এক বাইকে বলা হয় যে যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি বড় হয়ে গেছে তোমাকে জায়গা দিয়ে দিব সেখানে বাড়ি বানিয়ে দাও এটা হচ্ছে মশলা নাই মশলা হচ্ছে সব তার অধিকার পাইবে আর বন্টন হবে উপস্থিত প্রেক্ষিতে একটা নোটকে আমরা সিরে সিরে তো বন্টন করব না উপস্থিত প্রেক্ষিতে এটা তারা বন্টন করবেন এটা হচ্ছে নিয়ম ধন্যবাদ জীবন জিজ্ঞাসার সাথে জানি না কত সুন্দর তুমি আলন্দার মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দর্শক ভাই বোন বিরতি পর আমরা আবার আপনাদের সামনে ফিরে এলাম আজকে জীবন জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রশ্ন করেছেন এবং বোনরা আপনারা প্রশ্ন করেছেন এবং সবাই আলহামদুলিল্লাহ উত্তর পেয়ে গেছেন সো এই সেগমেন্টে আমরা চেষ্টা করব কয়টা প্রশ্ন নিতে ইনশাল্লাহ তারপর মাঝে সাবের কাছে যাব ইনশাল্লাহ দেখি এখন আমাদের সাথে কেউ অপেক্ষা করতেছেন প্রশ্ন নিয়ে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম কত <laughs> আমি <laughs> আর আমরা ব্রিটেন মসজিদ খাইতাম সব সময় অটো আমার ইও তাক বোদান উপরে আল্লাহ জানে সুস্থ রাখতো আমিন লবে আপনি তাক তাক দি জাযাকাল্লাহ খাইর ভাই আপনার সালাম আলাইকুম দোয়া এবং সুন্দর প্রশ্ন এই প্রোগ্রাম দেখতে থাকো ইনশাআল্লাহ মাদ হিসাবে আনসার করবা নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামুল্লাহ জি ভাই আপনার নাম বলেন আর প্রশ্নটা করেন জি আমি আবুল হাসান লন্ডন থেকে আবুল হাসান ভাই फ्रॉम লন্ডন আপনার প্রশ্নটা কি আজকে 
কুরআনা নবীজির কোন সাহাবি বা নবীজির ইলা কোন জিনিস ওই আইসে এটা আইলো কিলা ওটা সম্বন্ধে একটু স্ট্রংলি কইবা প্লিজ কারণ আমরা এই প্রশ্ন সম্মুখী মনে করে করি যে এটা না এটা মানুষের বানোয়া আচ্ছা ঠিক আছে আর কোন প্রশ্ন আছে না আপনার জি না জাযাকাল্লাহ আজ মাদ্রাসা হিসাবে আপনার প্রশ্ন শুনছো ইনশাআল্লাহ তাই আনসার করব আপনার প্রশ্ন নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করলা বনজি আপনার প্রশ্ন করো কা প্লিজ যে আমার দুইটা প্রশ্ন আছে আমরা প্রশ্ন <laughs> 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 হিন্দু মানুষ উনাকে বাই বানিয়ে ফেলেছে এখানে দেখেন একজন মানুষ আল্লাহ দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকে জন্ম দান করতে সময় আল্লাহ যে মাতা পিতার গড়ে আল্লাহ চুয়েজ করেছেন আল্লাহ পছন্দ করেছেন তার গড়ে জন্ম দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য মানুষকে মাতা পিতা ডাকা সরাসরি আল্লাহর নিয়ামতের সাথে কুফরি অন্য কাউকে মা ডাকা বা বাপ ডাকা এটা সরাসরি আল্লাহ নিয়ামতের সাথে কুফরি আল্লাহ রসুল বলেছেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে আল্লাহ যে মানুষকে যেভাবে ইচ্ছা খাকে তার বাই বানাইবেন আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন মাতৃ গর্বে তাদেরকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহর যদি ইচ্ছা হতো সেই মানুষটিকে আপনার বাই বানানো হতে তাকেও আপনার মাতৃ গর্বে প্রেরণ করা আল্লাহর জন্য অসম্ভব ছিল না আল্লাহর জন্য একবারে সহজ ছিল যেহেতু আল্লাহ তালা সেই মানুষটাকে আপনার মাতৃ গর্বে প্রেরণ করেন নাই সুতরাং কোন অবস্থাতেই সে আপনার বাই হতে পারে না মানুষের বাতের আরেক দুইটি জিনিস আছে একটি হচ্ছে ইসলামী বাতৃত্ব আল্লাহ বলতেছেন যে সব মুমিন একে অন্যের বাই এটা হচ্ছে ইসলামী বাতৃত্ব সবার নিকট আম নতুন করে আর বার বাই ডাকার প্রয়োজন হয় না এরপর আল্লাহ তালা বলেছেন ইয়া বানিয়াদম আমি তোমাদের সবাইকে এক মা এবং এক বাপ থেকে সৃষ্টি করে দিই সুতরাং মানব জাতি হিসাবে সবাই এক বাই বাই সুতরাং দুনিয়ার নিয়মটা সে মানব জাতি হিসাবে আপনার গ্রামের বাই হতে পারে এলাকার এক বাই হতে পারে মুসলমান হিসাবে আরেক মুসলমান আপনার বাই হতে পারে কিন্তু আপনার যে বাই মার মায়ের পেটে যাদেরকে আল্লাহ তালা এক পেটে জন্ম দেন তাদের মতো আর কেউ হতে পারবে না কেননা মায়ের গর্বে আপনারা যে জন্ম গ্রহণ করেছেন আপনি আপনার বোনকে বিবাহ করতে পারবেন না এ সারা দুনিয়াতে যত বোন আছে 
যেমন আমরা সাসার গরু বইন মার গরু বইন মামুর গরু বইন ময়ূর গরু বইন সবাইকে আপনি বিয়া করতে পারবেন কেননা সেরা রিয়েলি আপনার বোন নয় এই জন্য এটা অন্য যে কোনো মানুষকে নিজের আপন বাই বা নানু এই যে আমাদের একটা তরিকা আছে যে আমি বাই ডেকে ফেললাম তো বাই হয়ে গেলাম এর ফরে ফ্যামিলিতে কোনো ফর্দাও নাই বা নিয়ম নীতি নাই এটা কিন্তু শরীয়ত এলাউ করে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে একজন বিধর্মী মানুষ যখন আপনার বাই বাই হচ্ছে সবচেয়ে আপন এবং তার সাথে রক্তের একটি সম্পর্ক এবং অনেক জরুরি এবং আন্তরিকতা যেগুলা নিজের বাইকে বলা যায় অন্য ফ্যামিলির কেউকে বলা যায় না সুতরাং আপনি যদি তাকে বাই বানান বা সে আপনাকে বাই বানায় তা আল্লাহ তালা আমাদেরকে না করতেছেন ইয়া আইহাল্লাদিনা মানু গ্রহণ করিও না কেননা তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোনো দ্বিধাবোধ করবে এই হিসাবে সে মানুষ হয়তো আপনি লন্ডনি মানুষ আপনাকে যে কোনো স্বার্থের কারণে অথবা চলাই ফিরায় ভালো লেগেছে এই জন্য আপনাকে বাই ডেকেছে আপনি তাকে সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে বাই বাই ডাকতে পারেন কিন্তু বাইর মর্যাদা বা ক্লোজ হওয়া বা ফ্যামিলিতে ফর্দা সরিয়ে সব ক্লোজ হয়ে যাওয়া এটা মোটেই জায়জ হবে না আরেক জনাব প্রশ্ন করে দিনে সম্মিলিত দোয়া জি জনাব অবশ্যই সম্মিলিত দোয়া করা জায়জ আছে এবং আল্লাহ রসুল প্রায় সম্মিলিত দোয়া করেছেন এবং আল্লাহ রসুল জীবনে যে কর্ম করেছেন উন্মতের জন্য এটাই জাইজ রেগুলার যেটা করেছেন কোনোটা ফরজ কোনোটা ওয়াজিব কোনোটা সুন্নত এটা স্তর আছে কিন্তু যেহেতু আল্লাহ রসুল সম্মিলিত দোয়া করার অনেক হাদিসগুলা রয়েছে বারবার করেছেন এই হাদিসগুলাই দলিল যে সম্মিলিত দোয়া করা জাইজ এখন কেউ যদি মনে করেন স্ট্রং আসলে হাদিস শরীফের ক্রোতা আর কিভাবে স্ট্রং করা যাইবে এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই যে আল্লাহ রসুল করেছেন জীবনে যে কাজ একবার করেছেন তাই আমাদের জন্য শূন্যত হয়ে গেল আর কোনো কিছু দেখার দরকার আমাদের নাই কেউ যদি মন গোড়া বলেন তা আল্লাহ রসুল রেগুলার করেন নাই এই করেন নাই সেই করেন এটা একশো ধরনের প্রশ্ন তুলে এটা মুমিনের কাজ নয় মুমিনের কাজ হচ্ছে আল্লাহ রসুলের জীবনের যে কোনো একটি কথাকে মেনে এটার ওপর আমল করা সুতরাং সম্মিলিতভাবে আমরা যারা দোয়া করি সবাই আল্লাহ রসুলের হাদিসের অনুসারে আমরা আমল করে থাকি আল্লাহ রসুলের ওসিলা অথবা অন্য কোনো আম্বিয়া কেরাম বা নেক্কার কার ওসিলা ধরা আল্লাহ রসুল নিজেই ওসিলা ধরে দেন যেমন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহার মাকে খবর দেওয়ার পরে আল্লাহ রসুল পূর্ববর্তী সব নবীদের ওসিলা ধরে আল্লাহর নকর দোয়া করেছেন সুতরাং আল্লাহ রসুল এটা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে আগের নবী রসুলদের ওসিলা ধরা তো নবী রসুলের ওসিলা ধরা যদি আল্লাহ রসুল শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং আল্লাহ রসুলই নবী আগের নবীদের ওসিলা ধরেছেন আর আল্লাহ রসুল তো হচ্ছেন নবীদের নবী সাইদুল আম্বিয়া ইমামুল আম্বিয়া উনার ওসিলা ধরা উম্মতের জন্য আমি কেবল আলাম তারা থেকে নাচ পর্যন্ত জানি যথেষ্ট বোন এতটুকু জানার পরেই আপনি আপনার সব নমাজ আদায় করতে পারবেন আপনি যদি ফজরে রক্ত এই আলাম তারা থেকে নাচ পর্যন্ত সিলেক্ট করে যে কোনো দুই সুরা পড়েন হবে হয়ে শূন্যতে দুই সুরা পড়েন তা আপনার নমাজ আদায় হয়ে গেল জহরের নমাজ যেগুলো আছে এইগুলাতে যদি এই সুরাগুলো আপনি পড়েন নমাজ আদায় হয়ে যাবে এমন সময় যদি দেখেন যে নমাজ বেশি হয়ে যায় কোনো কোনো যেমন তারাবিন নমাজের ক্ষেত্রে এইগুলাকে আপনি রিপিটও করতে পারেন তারাবিন নমাজে আলাম তারা টু নাচ দশ রাখাত হয়ে গেল আরবার আলাম তারা টু নাচ আরো দশ রাখাত বিশ রাখাত পড়তে পারবেন অর্থাৎ এইগুলা দ্বারা আপনার নমাজ সব নমাজ হয়ে যাবে ফজরের নমাজও হবে হদিস শরীফে আছে কোনো কোনো দিন আল্লাহ রসুলে ফজরের নমাজ সুরে নাচ এবং ফালাক পড়েছেন এই হাদিস বর্ণনা রয়েছে সুতরাং আমাদের ইসলাম এবং কোরআনে কোনো সংকীর্ণতা নেই এইগুলা দিয়ে আপনার নমাজ হবে এবং 
এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত আল্লাহ তো সব সুরাকে সুরে বাখারার মতো দিয়ে দিতে পারতেন আল্লাহ তো সুরাকে মাঝে মাঝে সুরা না বানিয়ে একাদারেও সমস্ত কোরআন শরীফ নাজিল করে দিতে পারতেন এক বক্তব্য আল্লাহ কিন্তু এটা না করে ছোট বড় সুরা আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটা উম্মতের জন্য সহজ যেমন সুরে বাখারার মধ্যখান থেকে তিন আয়াত মুখস্থ করা খুবই কঠিন কিন্তু ই চিন আয়াতে ইন্না ও তাই না মুখস্ত করা একবারে সহজ কুলভু আল্লাহ এরা যে এই সুরাগুলা আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ এটা দয়া করে বলেছেন ওয়ালাকাদ ইয়াসার নাল কুরআন আল জিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির এবাদত এবং বুঝার জন্য আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে আপনার নমাজ হবে তবে আমরা কি এটা সব মুমিনের একটা একান্ত আশা থাকবো উচিত যে আমি সব কোরআন শরীফ পারি আস্থা কোরআন শরীফ পড়তে পারি এটা হতে পারে একটি নিয়ম যদি চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আরেক বুন্নাবাই প্রশ্ন করেছেন জনাব প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহর রসুল যে রোজা রেখেছেন আল্লাহর রসুলের মতো রোজা রাখতে চান এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব আল্লাহ রসুলের মতো আপনি রোজাদার হতে পারবেন না প্রথমত আল্লাহ রসুল আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন সেই অনুযায়ী যেমন আল্লাহ রসুল সোমবারে নিজে রোজা রেখেছেন রোজা রাখার পর জিজ্ঞাস করে করা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ সোমবারে কেন রোজা রাখেন আল্লাহ রসুল বললেন এই দিন আমার জন্ম এবং কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে এই জন্য আমি রাখি অন্য দিশে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে সোমবারে এবং বৃহস্পতিবারে বন্ধার আমল আল্লাহর নিকট যায় সুতরাং এই দুই দিনটা রোজা রাখা আমার নিকট খুবই প্রিয় আল্লাহ রসুল নির্দেশ দেন নাই কেন ওয়াজিবনি হয়ে যায় এই জন্য তখন আমরা পেলাম যে এই দুই দিন আমরা রোজা রাখতে হবে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে আরবার বললেন যে কোনো মানুষ যদি মাসে তিনটি রোজা রাখে তাহলে সমস্ত বছর এবাদতির সোয়াব পাইবে তখন আমরা রিল্যাক্সলি মাসের মধ্যে তিনটি রোজা রাখতে পারি এরপরে আল্লাহ রসুল এই যে প্রতি মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো এটার প্রতি একটু গুরুত্ব দিয়েছেন যে যদি সম্ভব হয় এই দায়ামে বীজ বলা হয় এইগুলাকে আপনি রাখতে পারেন অর্থাৎ এই যে তিনটি রোজা এই তিনটা রোজাকে যে কোনো দিন রাখলেও হয় হে সেই হাদিস মতো আর যদি সম্ভব হয় তো এই তিন দিন রাখলে আইয়ামে বীজও হয়ে গেল তিনটা হয়ে গেল আল্লাহ রসুল রিল্যাক্স দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ রসুলের মতো রোজা দার যেমন আল্লাহ রসুল রোজা রাখতেন কোনো কোনো সময় সেহরি ইফতার কোনো কিছু না খেয়ে কোনো সময় এক সপ্তাহ একাদারে রোজা রাখতেন কোনো সময় আল্লাহ রসুল দুই সপ্তাহ মাস পর্যন্ত চলে যেত আম্মাজান হজত আয়সা সিদ্দিকার আল্লাহ তালা আনহা বলতেন যে এক এক সময় তো আল্লাহ রসুল যে ধারাবাহিক রোজা রাখা আরম্ভ করতেন শেষ পর্যন্ত আমরা মনে করতাম হয়তো জীবনে আর কোনো দিন খাইবে নেই না তিনি এটা হচ্ছে সৌমে উইসান এবং এটা আমাদের জন্য অসম্ভব এবং আল্লাহ রসুল নিষেধ করে দিন সাবধান আমার মতো তোমরা হইতে পারবে না এবং সাহাবাই কেরাম চেষ্টা করার পরে আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা দুর্বল কেন বলে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার মতো আমরা চাইতেছি সৌমে উসাল ডাকার আল্লাহ রসুল বলেন আইয়ু কুম মিসলি তোমরা খেয়ে আমার সমান অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো মানুষ আমাদের আমার সমান নয় আমিও অন্য কোনো মানুষের মতো নয় আর অন্য কোনো মানুষ আমার মতো নয় সুতরাং আল্লাহর রসুলের সমান কোনো এবাদত রোজা কোনো কিছু করা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় আমরা আল্লাহ রসুল আমাদেরকে যেগুলা দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন যে আমরা আলোচনা যেগুলো করা হয় এইগুলাকেই আমরা পালন করব ইনশাল্লাহ যে ভাই প্রশ্ন করে যে সুরে সেজদা এবং মুজাম্মিল ভাই অবশ্যই আপনি ফজিলতের হাদিস হাদিসগুলা দেখেছেন ফজিলতের হাদিসে আসলে সবচাইতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই আমলকে যেটা প্রত্যেক দিন এসার পরে যে সুরে মূল এটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত রিজেফ রুজির জন্য সুরে ওয়াকেয়াক দেওয়া হয়েছে সুরে মুজাম্মিল বলা হয়েছে যদি কোনো মানুষ নিয়মিত পড়েন এখানে ফজর পরে পড়তে পারেন রাতও পড়তে পারেন যে আল্লাহ রসুলের দিতা লাভ হওয়ার একটি সৌভাগ্য আল্লাহ তালা দান করতে পারেন আল্লাহ তালা কবুল করুন এবং সুরেশ দার ব্যাপারেও যে ফজিলতা আপনি দেখেছেন তার উপরে আমল করে নিন ধন্যবাদ আমরা আমাদের অন্যান্য 
আসমানুলা <laughs> আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তু জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ প্রথম খোলার হ্যাঁ আপনি হয়তো আমাকে টেলিভিশনে ফলো করতেছেন কোন অসুবিধা নাই বাট শোনা যাচ্ছেন আপনার কথাগুলো সেই জন্য টেলিভিশনে ফলো করবেন না আপনার ফোনে ফলো করেন বা আপনার মোবাইল ফোনে ফলো করেন ঠিক আছে প্লিজ হ্যাঁ খোলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া সালাম বোন জি আপনার প্রশ্ন করেন কি হুজুর আপনারা বিরতিত গেলে কোনো পার্সোনাল প্রশ্ন করা যায় না আপনারা রে জি <laughs> আসসালামাইকুম <laughs> ব্লাকাল উলাবি কামাল হি কেসব দুদেব জমাল হি ও বস্তা গজল জীবন জিজ্ঞাসার সাথে আমার <laughs> 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 
আসসালাম <laughs> জি আপনার প্রশ্ন হলো ইনশাল্লাহ <laughs> এখানে আমরা যে প্রশ্নগুলা পেয়েছি প্রথমে যে ভাই প্রশ্ন করেছে আল্লাহর রসুলে একটি কবিতা লেখেছেন আল্লাহ রসুলকে প্রশংসা করে এই কবিতাটা হচ্ছে বালাকালা বিকাম আলিহি এটা দুরুদ শরীফ নয় এবং এটাকে আমরা কবিতা হিসাবে পড়ি আল্লাহ রসুলের শানে এবং আল্লাহ রসুলের শানে কবিতা পড়া এবং কবিতা শোনা উভয়টি সুন্নত এবং সোহাবের কাজ যেমন আল্লাহ রসুলের সাহাবি হজরতে হাসান বিন সাবিত্র দি আল্লাহ তালা নু অসংখ্য অগণিত কবিতা লিখেছেন আল্লাহ রসুল নিজে শুনেছেন সাহাবায়ক রাম নিজে শুনেছেন পরে সাহাবায়ক রাম এগুলা নিজে বর্ণনা করেছেন এরা শিখেছেন এরপরে হদিসের কিতাবে ওইগুলা লেখা হয়েছে সুতরাং এইগুলা শোনা এবং এইগুলা গাওয়া সব কিছু হচ্ছে সোহাবের কাজ আল্লাহ রসুলের যে কোনো ধরনের তারিফ ইভেন কি আল্লাহ রসুল হজরতে হাসান ইবনে সাহাবিত্রা দি আল্লাহ তালা আনহুকে যেটা বখারি শরীফের হাদিস হাসান ইবনে সাহাবিত্রা দি আল্লাহ তালা আনহুকে মসজিদের নবীর মিম্বরের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলতেন যে খাফের এরা আমার যে বদনাম গায় তার জবাব দেও আমার প্রশংসা তুমি গাইতে থাকো এবং আল্লাহ রসুল বলেছেন ও জিব্রাহিল মাকা জিব্রিলা মিন তোমার সাথে আছেন কোনো কোনো হাদিসে আছে আল্লাহ রসুল দোয়া করছেন আল্লাহ মাইদ হু বিরোহিল কুদুস আল্লাহ জিব্রিলকে আমিনকে পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করো এতে বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুলের শানে যত ধরনের কবিতা বা যা কিছু লেখা ওই সব কিছু মতের গাওয়াও সব এবং শোনাও সব এবং এটা সুন্নত আল্লাহ রসুল যা করেছেন তাই সুন্নত সুতরাং বালাকাল উলা বি কামালিহি খাসাফাত দুজা বি জামালি এটা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ তালা আলাহির দুনিয়া বিখ্যাত আল্লাহ রসুলের শানে গাওয়া একটি কবিতা এটা শোনাও সব গাওয়াও সব এটা দুরুদ শরীফ নয় আরেক বোন প্রশ্ন করেছেন যে এক হাজার পাউন্ডের জাকাত কত হবে দেখেন বোন 
আমি আর একদিন ব্যাখ্যা করেছি সহজ অর্থে বুঝবেন একটি জিনিস জাহাত হচ্ছে আমাদের মালের চাল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাদের উপর নেশাব পরিমাণ মাল আছে যাদের উপর জাহাত ফরজ চাল্লিশ ভাগের এক ভাগ চাল্লিশ ভাগের এক ভাগের অর্থ হলো আমাদের অঙ্কের হিসাবে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আর একটু সহজ করে যদি আমরা বলি যে একশো একশোতর মাধ্যে আড়াই টাকা অথবা একশো পাউন্ডে আড়াই পাউন্ড এই হিসাবে এক হাজার পাউন্ডে পঁচিশ পাউন্ড জাহাত হবে একটু বিস্তারিত বললাম যাতে সবার একজন সুবিধা হয় একজনের প্রশ্নে তো অনেকজনের ফায়দা হয় আপনার এক হাজার পাউন্ডে পঁচিশ পাউন্ড জাকাত হবে ধন্যবাদ আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে একজন মানুষ তার স্ত্রীকে মা বলেছে এখানে দেখেন এই দুইটি বিষয় একটি হচ্ছে কোন মানুষ যদি তার সুস্থ মস্তিষ্কে তার স্ত্রীকে বলে যে তুমি আমার মা অথবা মায়ের মতো আন্তা আলাই একা মিসলে উম্মি তুমি আমার মায়ের মতো তাহলে এই মহিলার সাথে তার সম্পর্ক দূরীভূত হয়ে যায় কফারা না দিয়ে ওনার সাথে আর কোনো ধরনের ব্যবহার করা যাইবে না কিছু কিছু জিনিস আছে মানুষের মুখের স্বাভাবিক কথাবার্তা বা গালির মধ্যখানে যেমন আল্লাহর নামে যদি কসম করা হয় যে কসমটা কফারা দিয়ে না দিলেই কসমের খোরাক জিনিসকে করা যাইবে না কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে মানুষের কথা যেমন আরবিয়ান মানুষ তারা ওল্লাহ ওল্লাহ প্রত্যেক কাজে তারা বেহুদা যে ওল্লাহি ওল্লাহি বলেন এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলতেছেন এই যে লোক যেগুলো এগুলো আল্লাহ তালা ধরেন না এই মানুষ যদি গাইলের সময় হয়তো ওনার স্ত্রীকে তিনি এটা একটা গাইল দিয়েছেন উনি মা বলার অর্থ স্ত্রীকে মা বলার অর্থ হচ্ছে উনাকে গাইল দেওয়া এই গাইলে আশা করি কোনো কিছু হবে না কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কে এদের যে এটারে আমাদের ইসলামী শরীয়তে বলা হয় জেহার জেহার যদি করা হয় এবং উনি বলে তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মতো তাহলে তাকে একাদারে দুই মাস রোজা রাখার পর তাহলে তার স্ত্রীর সাথে যাইতে হবে নাকে তাহলে তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয় আর না হয়ে একজন গুলাম আজাদ করতে হবে এই ধরনের শরীয়ত কফারা যেটা আছে কফারা আদায় করার পর উনি তার স্ত্রীর সাথে মিলমেশা করতে পারবে এই আগে পড়তে পারবে না তবে আমি মনে করি জিনিসটা যেহেতু একটু সেন্সিটিভ বা ফতোয়ার বিষয় তা ওনার মেইন স্টেটমেন্ট লিখে যদি কোনো আলিমের স্মরণাপন্ন হন তাহলে উনি উনাকে বিস্তারিত বলে দিতে পারবেন আপনি আপনার নাম বলেন আর যদি কোন প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করেন ইনশাল্লাহ এবং এরপরে আমি ফিরোজ রহমান হয়তো জান্নাতে যেতে পারি কি জাহান আশা করি জান্নাতে যাবো বাট আল্লাহ তখন কি ফাংশন থাকবে এই দুনিয়াতে অথবা পৃথিবীতে অথবা এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোরআন হাদিসের আলোকে অথবা এই ব্যাপারে কোরআন হাদিস আছে কিনা যদি দয়া করে বলেন আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা অবশ্যই মাদি সাহেব শুনছেন আর কোন প্রশ্ন আছে প্রথম থেকে আদি পর্যন্ত সবসময় কোন শেষ নাই ঠিক আছে ওইটা জানার জন্য মানে আসলে কি জরুরি তারপরে ঠিক আছে ধন্যবাদ
আমার যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কিয়ামতের পরে এই দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কি করবেন দেখেন ভাই কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই দুনিয়াকে আল্লাহ তারা ধ্বংস করে দিবেন এই দুনিয়াকে আল্লাহ তালা রাখবেন না সুতরাং দুনিয়া বলতে আমরা যা বুঝি আল্লাহ তালার এই যে আসমান গুলা এবং এই যে পৃথিবী আল্লাহ তালা বলতেন ইজাসামা উন ফাতরাত আসমান সব কিছু ভেঙ্গে ফেলা হবে এই দুনিয়া এবং দুনিয়ার উপরে যা কিছু আছে কুল্লু মানা আলাইহা ফান সব কিছুকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিবেন সুতরাং কিয়ামতের পরে এই দুনিয়ার কোনো ফাংশন থাকবে না দুনিয়া থাকবেই না দ্বিতীয়ত আমরা যারা মুমিন আল্লাহ তালা আপনাকেও জান্নাতবাসী করুন আমরা দোয়া করি আমরা যারা মুমিন আল্লাহর দরবারে আশা করি আমরা জান্নাতি হব চিরস্থায়ীভাবে এবং যারা কাফির এবং আল্লাহর না ফরমান তারা জাহান নামি হবেন চিরস্থায়ী এরপরে আল্লাহ তবরকা ও তালার সবচাইতে বেশি প্রিয় কাজ হবে জান্নাতে আল্লাহ তালার যে সমস্ত বান্দারা যাইবেন তাদের সাথে আল্লাহ তালার মহব্বতের আদান প্রদান সম্পর্ক মাঝে মাধ্যে মুমিনদের সাথে আল্লাহ তালার দেখা সাক্ষাৎ বিশেষত কিছু কিছু মুমিনেরা প্রতিদিনই আল্লাহকে সকাল বিকাল দেখবে কিছু কিছু মুমিন আছে সাপ্তাহিক প্রত্যেক সপ্তাহে আল্লাহকে দেখবে শুক্রবারে কোনো কোনো মুমিন আছে যে তারা হয়তো বৎসরে যার যির আমল অনুযায়ী এবং স্তর অনুযায়ী আল্লাহ তালা মুমিনদের সাথে দেখা করবেন বর্তমানে যেভাবে আল্লাহ তালা তার মখলুককে মহব্বত করে সব সব ব্যাপারী মখলুকের সাথে আমাদের সাথে যেমন ইয়াস আলহু মানফিসামিন আল্লাহ বলতেছেন যে আসমান আর জমিনের যত মখলুক আছে সব মখলুকই আমি বানিয়েছি মায়া করে এবং তার সবাই আমার নিকট চাইতেছে এবং আমি তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত কুল্লাউমিন হুয়া ফিসান আমি তাদেরকে নিয়ে সব সময় ব্যস্ত আমার মানুষ কি চাচ্ছে জানোয়ার কি চাচ্ছে এর বাদে সাগরের প্রাণী কি চাচ্ছে ফেরেস্তারা কি চাইতেছেন এমন কি জঙ্গল গাছ সব কিছুকে আল্লাহ হায়াত দিয়েছেন কে কি করতে এই নিয়ে আল্লাহ ব্যস্ত কারণ মখলুককে আল্লাহ তালা বানিয়েছেনই উনি মখলুককে নিয়ে মহব্বত করবে এবং তাদের সাথে নিয়ে আল্লাহ তালার মহব্বতের এজাহার হবে তার কুদরতের এজাহার হবে গুনাগারকে মাফ করে মাংফিরতের এজাহার হবে মানুষকে রহমত দিয়ে তিনি যে রহমান রহিম এটার এজাহার হবে এটাই আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য ইনশাল্লাহ যখন আমরা জান্নাতে যাইব জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ তাবারকা ও তালা আমাদেরকে মহব্বত করবেন সকাল বিকাল কাউকে দেখা দিবেন কাউকে সাপ্তাহিক দেখা দিবেন এবং এই নিয়ে আল্লাহ তালার সব সময় এবং একটি সুসংবাদ হলো আমরাও কিন্তু চিরস্থায়ী জান্নাতি কিছুদিন পরে জান্নাত শেষ হয়ে যাবে আল্লাহর ফাংশন শেষ হয়ে যাবে এই ধরনের কিছু নয় আমরা কিন্তু ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাতবাসী করুন আমরা চিরস্থায়ী জান্নাতি এবং চিরস্থায়ী বলতে তার কোনো সীমা নেই আল্লাহ আকবর আসসালাম <laughs> Jamal bhai, first no Quran? I have a question in English. Can I ask? Can I ask? Okay, you got a question in English, brother. Yes, inshallah, you can do it. Yeah. Okay, mashallah. So, after every salah uh, in the jama'ah, uh -huh. you will find that the Imam Sahib will do dua. Uh -huh. So, there will be a congregation of dua after every single salah. Uh -huh. So, from my understanding, is this a bid'ah? That's the main question. Okay, uh, your question. Not okay. in the message of but many messages after the Imam has done you know, after he's salamed, he does the dua congregation. It's just the dua. 
Okay, I mean that was answered already. So your question is after every first salah, Imam Sab done every most masjid there is a dua congregation dua. Everyone do, does the dua together, and Imam Sab lead the dua. And your question is is he bida or not? So that's one question. What other question you have, brother? That's it. That's the that's only it. question. Okay. That's it, inshallah. Uh, Mahdi Sahib, to inshallah, answer Khorsun again, he will answer again, Mahdi Sahib. So, if you have a Khorsun, if you have a Vida, then for the Namaz Bada, then you have a uh, for the Namaz Bada, then you have a Muslim, 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 প্রথমত আল্লাহ রসুল দুইটি ক্ষেত্রে দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ আমাদেরকে দান করেছেন যে সাহাবি প্রশ্ন করেছেন যে রাসুল আয়ু দোয়াই আসমাও কোন দোয়া বেশি কবুল হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন রাত্রের শেষ পাগে এবং বলেছেন ফি দুবুরি কুল্লি সলাতিল মাকতুবা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সুতরাং ফরজ নামাজের পরে যেহেতু দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ আল্লাহ রসুল দিয়েছেন এই জন্য এই সুসংবাদের ভিত্তিতে দোয়া করা হয় এখানে কেউ যদি এটাকে মনে করে নামাজের অংশ তাহলে সেই মনে করাটা হচ্ছে বেদাত আপনি একটি জিনিস মনে রাখবেন কোনো কাজের নাম বেদাত নয় বেদাহাত বেদাত হচ্ছে আকিদার ক্ষেত্রে যে শরীয়তের যে হুকুমটা যে পর্যায়ের নয় সেই পর্যায়ের মনে করা হচ্ছে বেদাত কোনো মানুষ যদি ফরজ নমাজের পরে দোয়াকে নমাজের অংশ মনে করে তাহলে তা হচ্ছে মনে করাটা হচ্ছে বেদাত দোয়া করা বেদাত নয় দোয়া আল্লাহ রসুলের সুসংবাদ এবং দোয়ার জন্য আল্লাহ তালা কোন সময় দান করেন নাই আল্লাহ তালা ওপেনলি বলেছেন উদ্রনি আস্তা জিবলা করুন এখন নমাজের আগে করুন পরে করুন গড়ে বসে করুন একা করুন জমায়তে করুন যে কোনো অবস্থায় দোয়া করা মুমিনের জন্য অনুমোদন আছে এটাকে বেদাত বলা শরীয়ত না বুঝার কারণে এই বেদাত বলা হয় এখন প্রশ্ন হলো এটা কি সুন্নত বলে না সুন্নত নয় কেহ যদি মনে করে যে এটা সুন্নত কিন্তু এটা সুন্নত নয় কেউ যদি মনে করে নমাজের অংশ এটা কিন্তু নমাজের অংশ নয় কিন্তু আপনি এখানে সবাই জানেন আপনিও জানেন দুনিয়ার কোনো মুসলমান এই দোয়াকে নমাজের অংশ মনে করে দোয়া করে না নমাজের পরে দোয়া কবুল হয় এই জন্য দোয়া করা হয় সুতরাং এটা বেদাত হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না হয়তো কেউ যদি বেদাতের সংজ্ঞা না জানে তাহলে সে এটা বেদাত বেদাত বলতে পারে এই বেদাত বেদাত বলার কোনো অর্থ নেই একটা হলো যে ইমাম সাহেবের যদি দোয়া না করিয়া যায় গিয়ে উঠিয়া এর লাগে কোনো অসুবিধা আছে কোন সময় সবসময় যেন করবাইলাতে কোনো গ্যারান্টি নাই এখানে ও এটা এটা হচ্ছে মেন জিনিস জি কোনো মানুষ আমরা দেখেছি সবসময় মানুষ কিন্তু নমাজের পর কোনো ইমাম বলেন নাই যে নমাজ দোয়া হবে আপনারা বসে দাও বা বা বসুন বা কোনো ইমাম যদি জরুরি এই ধরনের হয় তা তাহলে তিনি চলে যেতে পারেন একজন মানুষের ট্রেন মিস হবে একজন মানুষের কোনো অসুবিধা আছে চলে যেতে পারে এটা তো যদি এটাকে মাস্ট মনে করা বা নমাজের অংশ এটা তো নমাজের অংশই নয় সালাম ফির আনুর পর উনি যদি কোনো মানুষ যদি সে তার জরুরি হয় চলে যায় এটা তার নিজস্ব ব্যাপার দোয়া করাটাও নিজস্ব ব্যাপার এখানে নমাজের অংশ নয় এখানে সব ফ্রি যারা দোয়া করেন দোয়া করা বেদাত নয় মকবুল এবং সবচাইতে উত্তম একটি আমল দোয়া যদি কোনো মানুষ সমাজ সময় থাকে না অথবা সে যদি সময়ের শর্টের কারণে শূন্য দাঁড়িয়ে যায় বা অন্য কাজে চলে যায় কোনো বাধা নেই ধন্যবাদ So I think the brother, you got the answer in Salah. What Mahal Dishab is saying is, since it's not part of the prayer, it's not part of the Salah, so you don't have to stay in the Dua. Or if the Imam Sab has got a short time, he can leave immediately after prayer. He doesn't have to do Dua. And if Imam Sab does it, it's no way it's part of the Salah. So if it's not part of the Salah, there is no way it can be part of Vida because it, no one is putting the Dua inside the Salah, inshallah. So I hope you got, uh, you got the answer. The Muhaddisa view is Dua is outside the Salah. 
it's no waste part of the salah. Everyone is free to live immediate after prayer uh, for whatever reason. If you have a worldly uh, benefit, like you have to go to work, you have to go to a job. So, inshallah, take it easy and take it simple. It's not part of the salah. So, his opinion, his view, it's not vida, inshallah. Jazakallah khair. Uh, do you have more minutes? I think we can take one more call, inshallah. Next caller. Assalamu alaikum. No caller. No caller. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bye. Are you st still on the line? Yeah, brother, can I? Yes, that's Mahdi Sabbiw. So we got the Mahdi Sabbiw. Yes, yes. I just want to ask, because the question was, I didn't ask that it was whether it was a part of the Salah. Uh -huh. Rather, I asked whether a congregational dua in, it, in itself uh -huh. is that a bid'ah. Uh -huh. The congregational dua. Is it, is it so the congregational dua, okay, okay. So is the congregational dua, is it itself a bid'ah? So what I'm asking what this abhi is like, is there anywhere in the lifetime of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, did he ever did any congregational dua? What this abhi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, life of congregational dua, for so in Khori, kuna example as any? Pratamato yilaga Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, milito dua, oshan ko agoni to bar for so in kita as Therefore, Namazer pore, the Bayera Mone foren. Namazer pore, duahorar mul dolil holo duiti zinish. Ectioche alla talar bani uduni astadi blacum, amake duakor ami kobul korbo, ebon dutioto, alla rusul bolechenje for not mone forenai. Allah Rasul regular korle hoye the wajib othoba namazer part hoye jete. Ye jonno Allah Rasul tharabin namazer moto guru to purna ibadat ke regular koren nai. Eta usul boshte ho. Usul naabuje ke bol ekti zinish ke beda bolle chaliye dewa. Eta hote shoriyot ke naabuza er lokon. Jaza kala kya madhi sab? Allah Rasul jibone jibone koren ki nai. Amin shesh. Koren ki nai. E biafare thofsire ibne kosire hadisa se. Sureni Sar Nidar no Bonobor Ayater Topsir to the Kunuba English or Ase Topsirib Nekosir, Egula Dekani Benja Allah Rusul, Nomazer Pore, Kotresa Havai Keram Kini Dua Korechen, Etar Dolil, Ase, Bang Allah Rusul Jibonek Din Korai Jotesto. Amar no Amul Korena Allah Rusul Hoyte Wajib Hoy. Amamon Hoy Madisab, Ansar Pegasaluni. Brother, are you still on the line? Okay, you gone. Okay, I think you got the answer here. Yeah, there is evidence. Madhisab says doing congressional dua. So, inshallah, there is no problem doing congressional dua. The show by Boon. Amade Shomoy na yes. Inshallah, agami jibon jiga shi apna deshate abaro dekhao be apna na balo thakben shushto thakhen. Next Sunday, toto konfor jonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.